ஒற்றி என்போலும் வையதம்மை ஆட்கொள்ளும் அல்லன் போற்றினின் பாதம் போற்றி நாதனே போற்றி போற்றி போற்றினின் கருணை வெள்ளம் புது மது புவனம் நீ தீ காற்று யமானன் வானம் இருசுடர் கடவுளானே கோளில் பொறியில் குணமிலவே எண்குணத்தான் தாளை வணங்காத்தல் இறைவன்னா அவனுக்கு எட்டு குணங்கள் இருப்பதாக அவன் குணம் கடந்தவன் குறைவிழா நிறைவே கோதிலாமதே அவன் குணம் கடந்த குணக்குன்று ஆனால் சொல்லும் போது பஞ்சபூதங்களாக இருக்கின்றான் அவன் அதோடு ப நம்ம உடம்புல இருக்கக்கூடிய உயிராக ஆன்மதத்துவமாகவும் அவனே இருக்கிறான் இருசுட சூரிய சந்திரர்களாக அவனே இருக்கிறான் அப்போ பஞ்சபூதங்கள் ஐந்து சூரிய சந்திரர்கள் இரண்டு ஏழு ஆன்மாங்க கூடியது ஒன்று எட்டு இயமானன்னா ஆன்மா நீ வந்து எத் எல்லாமாகவும் நீயே தான் இருக்கிறன்னு எல்லா இடத்துலையும் சொல்கிறார் அதை மீண்டும் மீண்டும் சொல்லி சொல்லி காமிக்கிறார் பஞ்ச பூதங்களெல்லாம் பார்க்கும்போது காற்று சுகமான காற்று அடிக்கும் போது நமக்கு என்ன நினைவு வரணும் கொடையிலே இழைப்பாரி கொள்ளும் வகை கிடைத்த குளிர்தறிவே தருநிலையிலே நிழல் கணிந்த கனியே அந்த காற்று நம்ம மேலே படும்போது ஆகா நமக்கு எம்பெருமான் காற்று ஒடிவாக இருந்து இந்த கருணையை செய்யலைன்னா நம்ம என்ன செய்வோம் அப்போ கோடையில் இழைப்பாரி கொள்ளும் குளிர்தறிவாக அவனாக வல்லா இருக்கிறான் பஞ்சபூதங்களில் ஒன்றா இருக்கு பச்சையாக சாப்பிடும்போது நமக்கு அஜீரண கோளாறு ஏற்படுது ஏன்னா நம்ம உடம்பு பச்சையாக சாப்பிடுறதவங்க காட்டு வாசிக்கலாம் அவங்களுக்கெல்லாம் ஒன்றும் செய்யலை ஆனால் நமக்கு ஏதோ ஒன்று பண்ணுது ஏன்னா நம்ம உடம்பு வந்து அப்படி தயாரித்து வச்சுருக்கிறோம் நம்ம ட்யூன் பண்ணி வச்சுருக்கிறது ஒரு டைம் செக்டர்னு ஒன்று வச்சுருக்கோமே இத்தனை மணிக்கானால் அலாரம் அடிக்கணும் இத்தனை மணிக்கானால் நம்ம நம்மளுக்கு இதை நினைப்படுத்தணும் அப்படின்னு எல்லாம் ஒன்று ஒன்று வச்சுருக்கிறோமே அது மாதிரி நம்ம உடம்பு ஒரு செட் பண்ணி வச்சுருக்கிறோம் இத்தனை மணி ஆனால் எனக்கு என்ன செய்யும் நான் இது சாப்பிட்டா எனக்கு இது செய்யும் நம்மளாம் டைம் செட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டோம் அதில் நம்மளுடைய உணர்வுகளை செட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டோம் எனக்கு இது செஞ்சால் எனக்கு வெயிலில் போனால் எனக்கு தலைவலிக்கும் எனக்கு வீட்டுக்குள்ளே இருந்து காஃபி காலையில் குளித்தா குடிக்காமல் இருந்தால் எனக்கு தலைவலிக்கும் சாயங்காலம் காஃபி குடித்தா தலைவலிக்கும் டீ தான் குடிக்கணும் நான் இப்போ இது சாப்பிட்டா எனக்கு உடம்பு ஒத்துக்காது இது சாப்பிட்டா உடம்பு ஒத்துக்கும் ஹோட்டலில் சாப்பிட்டா எனக்கு அலர்ஜி ஏற்படும் வீட்டில் சாப்பிட்டா எனக்கு அலர்ஜி ஏதோ ஒன்று நம்ம நம்ம உடம்பு நாமளே செட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இப்போ காட்டில் காட்டுவாசிகள்லாம் அவங்க வந்து பச்சையாக சாப்பிட்டு அவங்க நல்லா தான் இருக்கிறாங்க ஆனால் நம்ம அவிச்சு தான் சாப்பிடுவோம் அவிச்சு சாப்பிடும்போது அந்த நெருப்பு கடவுளை பார்க்கும்போது அடுப்பு பற்ற வைக்கும்போது முன்னாலெல்லாம் இந்த பழக்கம் இருந்துச்சு இப்போ தான் நம்ம எல்லாம் தாந்தோண்டித்தனம் ஆகிட்டோம் காலையில் அடுப்பு பற்ற வைக்கும் போது அடுப்பை வணங்கிட்டு அக்னி பகவானை வணங்கி நீ வந்து பத்து நிதி பத்து பிடி உத்த நிதி ஓடிப்பிடி அப்படி சொல்லி தான் அடுப்பு பற்ற வைப்பாங்க நானும் எங்கள் வீட்டில் வயது வயோதிகமான பாட்டிகள் அடுப்பு பற்ற வைக்கும் போது நான் பக்கத்தில் நின்று பார்த்துருக்குறேன் அந்த க கணலில் சின்ன சின்ன குச்சிகள் எல்லாம் பரப்பி அதுக்கு மேலே ஒரு துணியில் எண்ணெய் துணியை வச்சு அதுக்கு மேலே பொருட்டி போடுவாங்க அந்த தீ கடவுளை கும்பிட்டுட்டு சாமி நான் தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ தப்பு செஞ்சேன் அது எவ்வளோ சரணாகதி வருது பாருங்கள் பத்து நிதி பத்தி பிடிக்கணும் உத்த நிதி ஓடி பிடிக்கணும் நான் இந்த சமையல் பண்ணுறதுக்கு நீ எனக்கு அருங்கர கருணை பண்ண வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்களுக்கு தெரிந்த பாசையில் தெரிந்த மொழியில் இறைவனை வணங்கிட்டு தான் செஞ்சுருக்கிறாங்க நான் நான் நிறைய நாள் அவங்க கூட இருந்து வாழ்ந்துருக்குறேன் நிறைய நாள் எனக்கு பத்து வயது வரைக்கும் அந்த பெரியவங்க செய்கிறதெல்லாம் நான் பார்த்து நான் வந்து ரொம்ப அனுபவப்பட்டிருக்கேன் அப்போ இப்போ யாருக்குமே இயற்கையை வணங்கணுன்னே தோணலையே நீர்நிலையங்களில் போய் நம்ம என்ன செய்யக்கூடாதோ அத்தனை நம்ம செய்கிறோம் அப்புறம் அவைகள் இயற்கையை நமக்கு வஞ்சிக்கத்தானே செய்யும் காற்றடிக்க வேண்டிய இடத்துல வெயில் அடிக்குது வெயில் அடிக்க வேண்டிய இடத்துல மழை பெய்யுது மழை பெய்ய வேண்டிய இடத்துல பனிப்பொழிவு நடக்குது இதெல்லாம் இயற்கை நமக்கு கொடுக்கக்கூடிய தண்டனை நாம் வந்து இயற்கையை வஞ்சனை செய்தோம் இயற்கை நம்மளை தண்டிக்கின்றது அதற்கு பழிவாங்கும் ஒரு காலமாக இயற்கையை நம்ம மதிக்காத இருக்கிறதுனால இயற்கை இப்போ நம்மளை மதித்து நமக்கு தண்ணி தர்றதில்ல நமக்கு நெருப்பு தர்றதில்ல நீர் தர்றதில்ல என்னவோ தர்றதில்ல ஆனாலும் இறைவன் வந்து பெருங்கருணையாளன் அப்படிங்கிறதுனால எதை நம்ம சாப்பிட்டுட்டு தூக்கிக்கிட்டு இருக்கிறோம் போற்றி என்போலும் வையர்தம்மை ஆட்கொள்ளும் வள்ளல் போற்றி இறைவா உனக்கு வணக்கம் என்ன மாதிரி பொய்யனையும் தாங்கி கொள்வதற்கு இந்த பூமியை படைச்சு இந்த ஆகா ஆகாயத்தை படைச்சு பஞ்ச பூதங்களை படைச்சிருக்கு என்ன மாதிரி பொய்யர்களை தாங்கி கொள்வதற்கான பூமி அதை சொல்றாரு பாருங்க போற்றி என்போலும் பொய்யர் நம்மை ஆட்கொள்ளும் வள்ளல் போற்றி நின் பாதமும் போற்றி பதமலர் அனுபவம் கொடுத்ததுனால தான் நான் இவ்வளவு எல்லாம் சிந்திக்கிறேன் நாதனே போற்றி 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 நின் கருணை வெள்ள புதுமது புவனம் புதுமதுனா நீர் வெள்ள புதுமது புவனம் நீர் இங்கே நீர் வந்துட்டு போற்றினின் கருணை வெள்ள புதுமது அவனுடைய அருள் அனுபவம் எனக்கு சிறநடு சிற்றம்பலம் வழியாக கருணையாக பாய்ந்தது அருள்நனி சுரக்கும் அமுதாக பாய்ந்தது அதனால புவனம் இந்த பூமி நீ தீ
அமுதாக சுரந்து என்னை உணர உணர வைத்தாய் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார் 